ശ്രീ കെ ജെ ജേക്കബ് ഇതാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ബി ജെ പിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം പ്രതിപക്ഷം ശക്തരല്ല അവർ ഒരുമിച്ചല്ല ഇതിപ്പോൾ അമിത്ഷായുടെ രാജ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ മമത ബാനർജിക്ക് മറ്റൊരു നിലപാടാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതല്ല കലാപം അടിച്ചമർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊരു നിലപാടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അമിത്ഷായുടെ രാജി എന്നുള്ള ആവശ്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി പാർലമെന്റിൽ ശബ്ദമുയർത്തുമെന്ന് കരുതാമോ ഇപ്പോൾ എം എസ് കുമാറിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടല്ലോ ഏറ്റവും ദുർബലമായ പ്രതിപക്ഷത്തെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് താങ്കൾക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭരണപക്ഷത്തെയും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരിയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ശരിക്കും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്താണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികളോട് പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ നിയമത്തിൽ മതം ഒരു ഘടകമായി വരുന്നു അത് ദൂരവ്യാപകമായി നമ്മുടെ ഭരണഘടന തന്നെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിനൊരു തുടക്കമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ബില്ല് നിയമമാകില്ല കാരണം ബി ജെ പിക്കോ എൻ ഡി എക്കോ ലോക്സഭ രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ല പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ ഈ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ നേരിടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പി ചിദംബരത്തെ ഏകദേശം നൂറോളം ദിവസം ജയിലിലിട്ടു എന്താണ് സംഭവിച്ചു തന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെളിവ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീകുമാറിൻ്റെ തന്നെ സഹപ്രവർത്തകനായ ഒരാൾ പച്ചക്കല്ലേ കേരളത്തിൽ നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞത് ഇൻകം ടാക്സ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്നുള്ളത് ഇത് ഇങ്ങ് ഇത്ര അധികമായി അധികാര ദുർവിനിയോഗം നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്ര പച്ചയ്ക്ക് കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരത്തെ ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ മറ്റുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ ന്യായമായിട്ട് ചോദിക്കും ഭയപ്പെടാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാണ് സത്യം പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു ഒരു കൊഹിയറൻ്റായിട്ട് ഒരു ഒരു കാര്യം കൺവിൻസ് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ തന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനോ ഭരണപക്ഷത്തെ ആക്രമിക്കാനോ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഇല്ല പ്രതിപക്ഷ സത്യത്തിൽ ആരാണ് പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രസിഡൻ്റാണുള്ളത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആദ്യത്തെ മൂന്നാൾക്കാർ ശ്രീ ശ്രീമതി സോണിയാ ഗാന്ധി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ മൂന്ന് മനുഷ്യരെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരല്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ ഇന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത് നാളെ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല ആത്മാർത്ഥത കുറവ് താങ്കൾക്ക് കാണാനായോ അതിനുശേഷം രാഷ്ട്രപതിയെ പോയി കാണുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് സംഘം അതിൽ മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ കൂടി ഒരുമിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസിനായിട്ടില്ല എന്നെടുത്ത് വീഴ്ചയുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നിരന്തരമുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അതാത് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജഡ്ജിയെ മാറ്റിയ വിഷയത്തിലായാലും കലാപം സംഭവിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലായാലും അവിടെ അടിയന്തരമായി പോലീസ് എത്താത്ത സാഹചര്യത്തിലായാലും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏകോപനം ചുമതല കോൺഗ്രസിനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് അത്രയ്ക്ക് ശക്തമാണോ പാർലമെന്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്ര പ്രസ്താവന കേട്ടു സോണിയാഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവന ഇപ്പം കണ്ടു എന്നും അതായത് ഡൽഹി തലസ്ഥാന നഗരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അവിടെ മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെടുമ്പം ഏറ്റവും വലിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് എ കെ ആന്റണി ഒരു പ്രസ്താവന നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ശ്രീ എ കെ ആന്റണിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന രാജ്യത്തിൽ പിന്നെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് ശ്രീമാൻ എ കെ ആന്റണിയുടേത് ഒരക്ഷരം അദ്ദേഹം ഇതുവരെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഒരു ട്വീറ്റോ മറ്റും ഇടയ്ക്ക് വന്നതല്ലാതെ വേറ
അവർ എന്ത് എത്ര ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടിയാണ് അവർ ഈ മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവർ ഇടപെടുന്നത് അപ്പം അതിലും ഇത്ര ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അതിൽ ശ്രീ അമിത് ഷാ നിങ്ങൾ ഒരു പരാജയമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഡൽഹിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം നിങ്ങൾക്കത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുറക്കെ ചോദിക്കാൻ ഇന്ന് വരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പരാജയം തന്നെയാണ് അമിത് ഷായുടെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും വലിയ വിജയം കൂടിയാണ് അപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അമിത്ഷായുടെ രാജി തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും സോണിയാഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് ആ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ കാണുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ആരൊക്കെ ചേർന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം നിൽക്കുന്നു അപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർലമെന്റിലും അതാണ് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രശ്നം സ്മൃതി ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും രാഷ്ട്രീയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഞങ്ങൾ കുറേ കാലമായി പ്രതിപക്ഷം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രാജ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമിത് ഷായുടെ രാജ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രാജ്യം ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അമിത് ഷായുടെ രാജ്യം ഇതുവരെ ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു കേസിൽ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അമിത് ഷായാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്ന അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നൊരു കേസ് നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടത്തക്ക വിധത്തിൽ എന്ത് കാര്യമാണ് കോൺഗ്രസോ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളോട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ് അവരുടെ പണി തന്നെ അതല്ലേ ബി ജെ പിക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എവിടെയും കണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മനുഷ്യർ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ രാജി വെച്ചതായിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ എവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എവിടെയാണ് അങ്ങനെ കൺസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഞാൻ പറയുന്നത് ആവശ്യം അമിത് ഷാ രാജി വെക്കണം എന്ന് ആർക്കും ആവശ്യപ്പെടാം ഒരു കേസ് ഒരു ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇന്ന് വരെ പറ്റിയിട്ടില്ല അമിത് ഷായുടെ പിന്നെ വീഴ്ചകൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ് തലസ്ഥാനത്ത് ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്താൻ ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് പട്ടാളത്തെ വിളിച്ചില്ല എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമില്ലേ മനുഷ്യർ അവിടെ കുത്തിക്കൊല്ലുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും റിമോട്ട് ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സന്ദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൈഡിൽ മനുഷ്യർ കൊള്ളയും കൊലയായിട്ട് നടക്കുന്ന കലാപരിപാടി അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും